stimolati dal confronto con i capolavori fiamminghi portati a Firenze dai direttori del Banco Mediceo, i pittori fiorentini, tra cui anche il ghirlandaio, raggiungeranno esiti di impressionante verità, come avviene in quest'opera particolarmente commovente in cui è rappresentato un toccante e umano gesto di affetto tra nonno e nipote, in uno scambio di tenerezza e fiducia. Si tratta dell'unico dipinto conosciuto di un importante maestro rinascimentale che presenti il soggetto nonno-nipote. Pur non conoscendo con esattezza l'identità delle persone rappresentate, non possiamo non rimanere coinvolti dall'intenso dialogo emotivo che si instaura tra l'anziano e il bambino tra le sue braccia. Qui tutta l'abilità del pittore viene fuori, toccando vertici di naturalismo raramente raggiunti prima, perfino dai pittori fiamminghi. Se ci concentriamo sulla fisionomia dell'anziano, contraddistinta dalla resa dettagliata del rinofima, una malattia della pelle che ha come conseguenza un ingrossamento del naso, ci rendiamo conto dell'attenzione riservata dal pittore anche ai difetti fisici della persona raffigurata. Non fa sconti l'artista, rappresentando l'acne deformante, i segni della vecchiaia e il neo sporgente sulla fronte. Ma non toglie quel senso di dignità e saggezza che sono ben presenti nella figura dell'anziano. E dalla finestra sullo sfondo fa capolino un morbido paesaggio collinare toscano, con le sue strade, i suoi alberi e una piccola chiesetta. Ma siamo davvero di fronte a un ritratto davvero? Un disegno del ghirlandaio conservato a Stoccolma mostra lo stesso volto anziano però disteso con gli occhi chiusi, forse sul letto di morte. L'artista potrebbe averlo usato per completare, su richiesta di un parente del defunto, un ritratto con funzione commemorativa. Il giovane allora sarebbe un simbolo che esalta la bontà e la grandezza degli antenati. Al di là di qualsiasi cosa, resta uno dei dipinti più commoventi del Rinascimento italiano. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.